தியாகத்தை பகரம் எந்து நல்கும் ஞானினி ஹிரதயம் பூர்ணமாய் நல்கும் நாகரே தேவதின் வஜனத்தில் ஒரு காரியம் சிந்திச்சிட்டு நாம் பிரார்த்தி அவசானிப்பிக்கும் ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാല് അധ്യായം മാത്യു ട്വന്റി ഫോർ മാത്യു ട്വന്റി ഫോർ നമുക്കറിയാവുന്ന കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയാല് നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്രസ്തോന്മാരുടെ ഏത് അപ്രസ്തോലിന്റെ റൈറ്റിംഗ് എടുത്താലും അവരെല്ലാം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാള് നോഹിന്റെ കാലം പോലെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതും അതിനോട് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലം നോഹിന്റെ കാലം പോലെയായിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ലൈഫാ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നോഹിന്റെ കാലത്തെ നോക്കി നോഹിന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി ആറ് അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ നോഹിന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിക്കറ്റിനെസ് ഒന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ചിന്തിച്ചുണ്ടോ കാരണം നോഹിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവനയും തിന്മ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു പിന്നെ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി ആയിരുന്നു വയലൻസ് ആയിരുന്നു സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി വയലൻസ് ദെൻ നോഹിന്റെ കാലത്ത് എന്താ തോട്ട് ലൈഫ് ചിന്തകളാണ് അതെ ചിന്തകൾ തോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് തോട്ട് തന്നെ തോട്ട് ലൈഫ് ദൻ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി വയലൻസ് അതാ ലോകത്തില് നോഹിന്റെ കാലത്ത് അത് അത് ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞോ ചിന്ത രാജ്യം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്താറ് തുടങ്ങി അത് വായിച്ചോ പക്ഷെ ആ ദിവസവും മണിക്കൂറും പിതാവിന് അല്ലാതെ ആർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ബാലകമാർക്കോ പുത്രനോ ഇനിയുള്ളത് നോവിന്റെ കാലം സംഭവിച്ചത് പോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പ് നോവ് പെട്ടതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം വരെ അവർ ഇന്നും കുറിച്ചും വിവാഹം ചെയ്തും ചെയ്യിച്ചും കഴിഞ്ഞു പ്രളയം വന്നു തങ്ങളെ വിഴുങ്ങും വരെ അവർ അത് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെയും വരവ് അന്നും വയലിലുള്ള രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാളെ എടുക്കും ഒരാ ഒരാളെ കൈവിടും തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരുത്തിയെ എടുക്കും ഒരുത്തിയെ കൈവിടും നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരുന്ന ദിവസം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയായിരിക്കുക രാത്രിയിൽ കള്ളൻ വരുന്ന സമയം ഏതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ വീട്ടുടെ വസ്തുതൻ ഉണർന്നിരിക്കും വീട് തുറന്ന് കള്ളൻ അകത്തു കടക്കാൻ അയാൾ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സമയത്തായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്തൻ വരുന്നത് അതില് നോക്ക നമ്മൾ അതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നോഹിന്റെ കാലം പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോഹിന്റെ കാലം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിയിൽ എഴുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ കാര്യമൊന്നും അല്ല കർത്താവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രസക്തി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയോ അല്ലെ വയലൻസോ ഈ തോട്ട് ലൈഫ് നോ ബഡി നോസ് ഗോഡ് ഓൺലി നോസ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയും വയലൻസും നമ്മുടെ ഇടയിലിരിക്കാം തോട്ട് ലൈഫ് ദൈവത്തിന് അറിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കർത്താവ് ആ കാര്യം ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തിയിലോട്ട് എഴുതിയിട്ടുമില്ല വായിച്ചോ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ നോക്ക് അതെ മുപ്പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്ര അല്ല അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് മാലാഹ്മർക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പ് നോഹ് പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അവർ തിന്നും നമ്മൾ തിന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ നോഹിന്റെ ഡേയില് ഈവൻസ് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ അതിന്റെ ഇൻഫ്
ദൈവത്തെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തും നമുക്ക് അതിന്റെ അപകടം തോന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിന്നുക കുടിക്കുക ജോലി ചെയ്യുക ജോലിക്ക് പോവുക നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക ഡേ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തിന്ന ഉറങ്ങ കുടിക്കുകയല്ല എല്ലാം നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇന്നത്തെ ഡേ ഡേയോട് കർത്താവ് അതിനെ ഉപമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദേവർ സോ ബിസി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടോ മുപ്പത്തൊമ്പത് സെന്റൻസ് പ്രളയം വന്ന് തങ്ങളെ വിഴുങ്ങും വരെ അവർ അത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോറൽ ലൈഫിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിന് പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകപ്രകാരം തിന്മയായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ വെരി ബിസി നമ്മൾ തന്നെ ആൾക്കാരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നോക്കി എക്സാക്ട്ലി നോക്കിന്റെ ഈ കാലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീട്ടിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയി അവർ പറയും സമയമില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അവർക്ക് സമയമില്ല കാരണം ഈ അവർ കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട് ഈ ഹസ്ബൻഡ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്രൈഡേ ടു സൺഡേ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരോട് ഒന്നിച്ച് ഒരിക്കലും ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വൈഫ് നോക്കും ഫ്രൈഡേ ടു സൺഡേ ഹസ്ബൻഡ് നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എപ്പൊ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വരും ഒരു കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ആണോ അവനവന്റെ പിന്നെ പിന്നെ അവനവന്റെ പിള്ളേരെ അവനല്ലാതെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡേയ്സ് ഓഫ് നോ ഇതാണ് പിശാജിന്റെ ഡിസെപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ തിരക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജോലിയെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മാത്യു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രീ ഓക്കുപേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബിസി ലൈഫ് അല്ലെ അധർമ്മം ഈ ധർമ്മവും അധർമ്മവും ബൈബിളിന്റെ ബേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അധർമ്മ അപ്പൊ അത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് അധർമ്മ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു മക്കളെ വളർത്തുന്നു വീട് വയ്ക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അധർമ്മ അല്ല കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധർമ്മ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അത് അധർമ്മമായിട്ട് മാറും പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദി ഗ്ലോറി ഓഫ് ദി ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഉണ്ണുന്നത് ഉടുക്കുന്നത് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് വീട് വയ്ക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരിന്റെ ഇത് ഹൃദയങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസെപ്ഷനാണ് വല്ലാത്തൊരു ഡിസെപ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പ്രളയം വന്ന് തങ്ങളെ വിഴുങ്ങും വരെ അവർ അത് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യാന്ന് കൃതി ഇപ്പൊ ആ ഞാൻ പറയാം സുവിശേഷം പറയാൻ പോയ വീട്ടിലെ ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോശ പത്ത് പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ആര് കണ്ടു ശരിയാന്ന് കല്ലിൽ എഴുതി ദൈവം കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ആര് കണ്ടു ഈ ബൈബിളിനോളം ബൈബിൾ ഒന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്നോട് ചോദിക്കാം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിൾ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കി ഇത്രയും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ലോകത്തിലില്ല പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ചു
അന്ന് വയലിലുള്ള രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാളെ എടുക്കും ഒരാളെ കൈവിടും തിരികളിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരുത്തിയെ എടുക്കും ഒരുത്തിയെ കൈവിടും ഈ രണ്ടും എന്ത് കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ ആലോചിച്ച് രണ്ടും എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അന്ന് വയലിലുള്ള രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാളെ എടുക്കും അത് പാസ്മാര് പ്രസംഗിക്കുന്ന വയലിലുള്ള രണ്ടു പേരില് അത് സുവിശേഷ വേലയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വയലിലുള്ള നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ നമുക്ക് തിയോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളെ എടുക്കും ഇനി ഇത്തിരി അല്ലി പൊടിക്കുന്നത് ഏത് ഏഴോ പൊടിക്കുന്ന അല്ലി ചെയ്ത് അതിന്റെ എങ്ങനെ ഈക്വാലിറ്റിയായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനി ആൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം തളർവാദ രോഗിയായിട്ട് കിടന്നവൻ അപ്പൊ അവൻ ആ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം നോക്കിയപ്പോഴേ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ട് വർഷം കൂന് വാടി കൂന് പിടിച്ച സ്ത്രീയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയാൻ പോയ ബൈബിളിനെ നമ്മൾ വ്യഭിചരിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ വയലിലുള്ള രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം പോയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ദൈവം ബിസി വിത്ത് ദൈവം ജോബ് രണ്ടുപേര് വയലിൽ ജോലി ആയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു പറഞ്ഞ ലിസിക്ക് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടുപേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ പിള്ളേര് ബൈബിൾ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലേലും ആരാധന മുടങ്ങിയാലും മുടങ്ങിയില്ലേലും ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എന്ത് പെർസെന്റേജ് കൂടുതലുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഇത്തിരി പെർസെന്റേജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങായിരുന്നു മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ കർത്താവിനെ മറന്നു ഈ കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പനി സെക്കൻഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദുരവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്കും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള കുടുംബക്കാർക്കും രണ്ട് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ടൊരു സന്തോഷം ഇത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മൈ ലൈഫ് ഓൺ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളായി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു കർത്താവ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് ഭയങ്കര ബിസി അവരെന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിസി രണ്ടുപേര് വയലിലായിരിക്കാലും ഒരാൾ എടുക്കും ഈ പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ എവിടെയുള്ളവരാ അല്ലെ അല്ല ഈ ഇത് ഇതിനെ സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ അതായത് രണ്ടുപേര് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ അതിൽ ഒരാളെ എടുക്കും ഈ പൊടിക്കുന്ന ഏതല്ല ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തിരികളിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരുത്തി എടുക്കും ഒരുത്തിയെ കൈവിടും ഈ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ദേ ആർ ബിസി ഇൻ ദേർ വേൾഡ്ലി ഓക്കുപേഷൻ സെക്കുലർ ജോബില് ബിസിയാണ് സെക്കുലർ ജോബിൽ നമ്മളെല്ലാം സെക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ആരും ജോലി ചെയ്യാത്തവരല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്യണം സെക്കുലർ ജോബ് പണ്ട് ബെർണാട് ഷായോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കാലിന് എത്ര നീളം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ എത്ര നീളം വേണം കാലിന് ഏഹ് ഭൂമിയിൽ എത്താനുള്ള നീളം വേണം അപ്പൊ എത്ര നീളം കൊണ്ട് എത്തും എത്ര ടിങ്കു എത്ര കാലിന് എത്ര നീളം വേണം ഭൂമിയിൽ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചേ അപ്പോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്യണം കാരണം ഇത് 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 നോഹിന്റെ കാലത്തെ പോലെയുള്ള ഡിസെപ്ഷനിൽ പെടാതിരിക്കണേ കർത്താവ് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ സെന്റൻസിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മാത്യു ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് മതി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ അപ്പോ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നേക്കുന്ന കാര്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കള്ളൻ വന്ന് വരുന്നത് പോലെ കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആർക്കാ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണിക്ക് ഈറ്റുനോ എന്ന് പറയും ഗർഭിണിക്ക് ഈറ്റുനോ വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാവോ അറിയില്ലയോ അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം സെയിം വേ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾക്ക് കർത്താവ് വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ കള്ളൻ വരുന്ന പോലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും നമുക്ക് കള്ളൻ വരുന്ന പോലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ്
കാരണം അത് എല്ലാ സംശയത്തിനും ഈ മുസ്ലിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവം ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മുല്ലാക്കാടി എടുത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തണം ഒരു സംശയം വന്നാൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ മുല്ലാക്കാടി എടുത്ത് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എല്ലാവരും പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സെക്യുലർ ജോബിൽ ബിസി ആയിരിക്കണം എത്രത്തോളം ബിസി ആയിരിക്കണം എത്രത്തോളം ബിസി ആയിരിക്കണം ജോലി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ സെക്യുലർ ഓക്കുപേഷൻ കാരണം കർത്താവ് വരുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാ വന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് രാജു അതിന്റെ നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ സെന്റൻസ് അവിടെ വാങ്ങിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും കർത്താവ് വരുന്നത് ഇനി കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അങ്ങ് വിട് അതെപ്പോഴെങ്കിലും വരട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരാതിരിക്കില്ലല്ലോ അത് എപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും അത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫോർ എവരിബഡി അത് കുറച്ച് ജീവിതാനുഭവം വെച്ചിട്ടും കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈവൻ വയസ്സായ ആൾക്കാർ വരെ ഡെത്ത് ബെഡി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അവരുടെ മരണം അടുത്തുനിന്ന് അവർക്ക് തോന്നില്ല മരണം അടുത്തുനിന്ന് തോന്നത്തില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആക്ഷരികമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്തായിരിക്കും മരണം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കർത്താവ് വാൺ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോഹിന്റെ കേസിൽ നാലിൽ ഒരു ഈവിളും കാരണം അത് എല്ലാ തലമുറകളിലും മനുഷ്യൻ ഈവിളാണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കർത്താവ് ആരോടായി സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ രാജു അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ട്വന്റി ഫോർ ത്രീ തുടങ്ങിയെന്ന് വായിച്ചു അപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവ് മുഴുവൻ അപ്പൊ ആർക്കുള്ള ഉത്തരവ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് ഇത് ലോകത്തിനല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോഹിന്റെ കാലത്ത് ഈവിള് ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവിടെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം വയലൻസ് കൊലപാതകം എന്താണെങ്കിലും അത്ര ഇല്ല ഇത്തിരി അടിയും കുത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്നാൽ പോലും അത്ര ടു നോട്ട് അത് വാൺ ചെയ്യ ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് എന്താണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വാൺ ചെയ്യാൻ അതും വാൺ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനിലാണ് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു സ്ഥലത്തൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഉപദേശി ചോദിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഓഡിയൻസിനോട് വിശ്വാസികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല വിശ്വാസികൾ അപ്പൊ ഉപദേശി പറയാ അല്ല ഇപ്പൊ വിശ്വാസികളും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീൻസ് വിശ്വാസികൾ ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെയും വിശ്വാസി എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ട് അതപ്പതിച്ച ഉപദേശകരും അങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെയും കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഈ കാര്യം എഗെയിനായി എഗെയിൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അന്നത്തെ സെക്ഷൽ ഇമ്മറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും വയലൻസിനെ കുറിച്ചും തോട്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാൻ കാരണം ഈ പ്രശ്നത്താൽ അലട്ടപ്പെടുന്നവരോടല്ല കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അതായത് വേൾഡ്ലി ഓക്കുപേഷൻ സെക്യുലർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ തിരികല്ലി പൊടിക്കുന്ന പണി അത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിങ് മില്ലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ലാബിലായിരിക്കും വയലൻസ് അല്ല വയലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വയലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് വയലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വയലുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോർഗറ്റിങ് ടു റിസീവ് ദി ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വയലിലായിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ല തിരികലിൽ പിടിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനല്ല വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മ അപ്പൊ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അയലായിരിക്കുന്ന പറ
ഈ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പത്താധ്യം എടുക്കുമ്പോ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കും പത്തിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ സമർപ്പിതാക്കന്മാരെല്ലാം കടലിലൂടെ കടന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മേഘത്തിലും കടലിലും സ്നാപനം ഏറ്റ് അവർ മോശോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആധ്യാത്മിക ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒരേ ആധ്യാത്മിക പാനീയം കുറിച്ചു തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആധ്യാത്മിക പാറയിൽ നിന്നാണ് അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ദുസ്സുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ചെയ്തവർപ്പെട്ടു അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ എക്സോഡസ അവര് കുഞ്ഞാണ്ടി രക്തം തളിച്ചാണ് സംഹാര ദൂതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അവര് ചെങ്കടൽ കടന്നു അത് സ്നാനത്തിന്റെ നിഴലായിരുന്നു മേഘത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ നിഴലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ആ പാറക്കെട്ട് അടിച്ച് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടി ആ പാറ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായിരുന്നു ആ പാറയിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോ അവര് തിന്നെയും കുടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃ വേശി ആചരിക്കുകയും ആ പാറ ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്തൃ മേശാലി അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴല ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു അല്ലോ എന്റെ അർത്ഥമാണോ ആ പാറ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായിരുന്നു ഇന്ന് കർത്തൃ മേശാലി അപ്പം കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിഴലാണ് അന്ന് പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു അത് ആദ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിഴലായിരുന്നു ലോഡ് സപ്പറിൽ നമ്മൾ വീഞ്ഞ് രക്തത്തിന്റെ നിഴലായിട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് അഞ്ചാം സെന്റൻസിൽ എഴുതിയപ്പോ പക്ഷെ അവർ മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നോക്ക് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറച്ച് കാണരുത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറയും ഞാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയും ഉറപ്പായിട്ട് പറയും കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് കാണില്ല ഞാൻ ബിസി ആയിട്ട് ജോലി വയൽ പ്രദേശത്തായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഷോൾഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും ആ വെലോസിറ്റി ആ സ്പീഡ് ആയാലേ പോകുള്ളൂ അല്ലെ പോകത്തില്ല ഇനിയിപ്പം എന്താ വിശ്വാസ കോടതിയിൽ ആര് രക്ഷിക്കപ്പെടും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അത് ദൈവം വിധിച്ചോളൂ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം കൈവടിയില്ല ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒട്ട് എടുക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ജോബിൽ എവിടെ ജോബിൽ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ജോബ് സിക്സിൽ ജോബ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ അല്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടിന്റെ ഇരുപത് അന്ന് വൈകിട്ട് അത് എട്ടിന്റെ ഇരുപത് മാത്രം വായിക്കാം അത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ കുറ്റമറ്റ മനുഷ്യനെ ദൈവം കൈവെടിയുകയും ഇല്ല തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ കൈവെടി പിടിച്ച് നടത്തുകയില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഇരുട്ടറിയുന്നു അപ്പം വെളിച്ചോ അറിഞ്ഞു പറ്റും കാരണം കുറ്റമറ്റ മനുഷ്യനെ ദൈവം കൈവെടിയില്ല നമുക്ക് അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നന്മ കൊണ്ടുവരും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരും ഒരു ഒരു ഡൗൺ വന്നാൽ അത് അതിനേക്കാൾ ബെൽ ഒരു ബെറ്റർ അപ്ലിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ദൈവം ഒരു താഴ്ച അനുവദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവം കൂടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിമ ഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വലിമ ഗ്രഹിക്കാത്ത നമ്മളൊരു പൊതുവെ ഒരു അനാഥാവസ്ഥയിൽ അല്ലോ അത് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് സൈക്കൺ ഓ എനിക്കത് രീതിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയില്ല ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പേടി വരുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യം ഇല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എങ്ങനെയാവും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിന്റെ തലയിൽ ഒരു തലമുടി നാല് വീഴണമെങ്കിൽ തല ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്
പറവന്റെ ദേശത്ത് മുഴുവൻ തവളയാ ബെഡ്ഡേൽ മുഴുവൻ തവളയാ കഞ്ഞിക്കലം തുറക്കുമ്പോ കഞ്ഞിക്കലത്തിനകത്ത് തവളയാ എല്ലായിടത്തും തവളയാ മോശം ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു മീൻസ് ഈ ദൈവ കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഉത്സാഹമുള്ളൂ അല്ലെ ദൈവം ഈ ഈ നാശം നാശോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അത് ഒരുമാതിരി അഡ്ജസ്റ്റഡാ അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചു പറഞ്ഞാൽ നരഗതി പോയാലും രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുമായിട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവും അല്ല നരഗതി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ വ്യാകുലപ്പെടാനൊന്നുമില്ല രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വേടാ ഇത് കുറ്റമറ്റ മനുഷ്യനെ ദൈവം കൈവടിക്കുകയില്ല അത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുകയില്ല തിന്മ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഗതികേടാ എന്നാൽ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്താൽ അത് തിരികെ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന് വിതയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യന് കൊയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് കമ്പാക്ട് ടു മാത്യു ട്വന്റി ഫോറിലോട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഈ വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നോഫിന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വാൺ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ സെക്ഷൽ ഇമ്മറാലിറ്റി അല്ല വയലൻസ് അല്ല ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സെക്യുലർ ജോബിൽ ബിസി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെക്യുലർ ജോബ് ജോബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ബിസി ആയിരിക്കും ഇട്ടിങ്ങ് അല്ലെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഭരണാക്ഷ ചോദിച്ച പോലെ കാലിന് എത്ര നീളം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടടി നീളം ഉള്ളതിലും ഭൂമിയിൽ മുട്ടും ആറടി നീളം ഉള്ളതിലും ഭൂമിയിൽ മുട്ടും അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല അത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഒരു വീട് വെച്ചാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു റൂം ഇച്ചിരി ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ വീട് വാങ്ങിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ല നമ്മളൊരു ഒരു സെക്യുലർ പാട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് മോഹങ്ങൾ മോതിര കൈമനം അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് മോഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അറുതിയില്ല മോഹങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തില് ധർമ്മച്യുതി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത് ഈ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്യു ട്വന്റി ഫോറിൽ മടങ്ങി വരും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യാക്കോബ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ടിങ്കു യാക്കോബ് ഒന്നും വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് കഴിച്ചാൽ അതിനോ പറഞ്ഞു ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആണ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ടെംപ്റ്റഡ് വെൻ as conceived it gives birth to sin mm. and sin when it is full grown gives birth to death ah the malayalathi vaikumbo adu valare pradhana petta oru spiritual mystery adu 14 sentence odangi 13 and second part deivam aareyum parikshikkilla avan aareyum parikshikkiyilla ennaru 14 sentence eppadi ay temptation il veeyunnennu ore oru thirum sondam mohangalal aagrishikkapettu vasheegirikkapettu parikshikkapedunu മോഹം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് പാപം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ മരണത്തെ ജനിപ്പി ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ എന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ മൂവാറ്റി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ബിസിനസ് കമ്പനി വന്നു അവിടെ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് ചിലപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലം കുറെ വർഷം വന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം സൈക്കിൾ കിട്ടും ചിലർക്ക് സ്കൂട്ടർ കിട്ടും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടിയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ട് ജനിച്ചേക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാധനമല്ലേ അപ്പൊ നൂറ് കൊടുത്തു സൈക്കിൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യൂ ആ ലോങ് ക്യൂ ആണ് ആൾക്കാർ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കോടിക
ലോകത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തി ഉള്ള ഒരാളെ ഒരു മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പില് വീഴ്ചാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ വേണ്ട ഞാനൊരു ലോകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രിൻസിപ്പിളുകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ലെസൺസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വെച്ച ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു കോടി ഉണ്ടാക്കി കൈകൂലി കള്ളത്തരം ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാം അങ്ങനെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കത്തോലിക്കനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഫാസിനേഷനും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് സത്യമല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്നെ എന്നെ റീലി ചിന്തിപ്പിച്ച ആൾ അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത്തിരി പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാൽ അല്ലെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ആ ആളോട് പ്രത്യേകം റെസ്പെക്ട് ഇല്ല ആ ആളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആകർഷകത്വം തോന്നുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിവോട്ടഡ് കാത്തലിക്കും അല്ല പിന്നെ അങ്ങേരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സമ്പത്ത് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് വേറൊരാൾ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ വിൽ നെവർ മേക്ക് എനി കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങേരുടെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഐ ഐ ലേൺ എ ലെസൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടില് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു ഭൗതിക സമ്പത്തൊക്കെ പങ്കുവെച്ചപ്പോ ചേട്ടൻ അനിയന്മാർക്കൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നെവർ അറ്റേഡ് എ വേർഡ് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പോ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ഈ ജെയിംസ് വൺ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ആ റീസൺ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നേക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ എന്നെ കുത്തി സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്യന്റെ ഭാര്യ മോഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ ഇത് ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരും കുത്തുകൊള്ളുന്നു ആർക്കൊക്കെ കുത്തുകൊള്ളുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ കുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബ്ലസ്സിങ് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പാപ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ വായിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് അല്ല സത്യത്തിൽ വേണ്ടത് നന്ദി പറയുമല്ലോ ദൈവത്തിന് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പേജിൽ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്ന യാക്കോബ് വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോറിൽ എഴുതിയേക്കുവാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി കണ്ണാടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ടിങ്കു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടിങ്കുവിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പറ്റോ വെള്ളത്തിന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഒന്നും കിട്ടില്ല കിട്ടോ വെള്ളം അനങ്ങുമ്പോ ടിങ്കുവിനെ അഞ്ച് ടിങ്കുവിനെ കാണും അല്ല നാലോ ചോദ്യം കണ്ണാടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലേ അപ്പൊ എന്നാൽ സ്പിരിച്വലി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നോക്കാത്തത് നോക്കി കഴിയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് തല ചിലപ്പിച്ച് കോണിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് വളഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യാക്കോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടിട്ട് അത് മറന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ കണ്ണാടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ആരാ ഈ ടെംപ്റ്റേഷന് വീഴുന്നവരാ ഇപ്പൊ നാല് വെച്ചോക്കും നമ്മൾ ഉപവസിച്ചിരിക്കാം നമ്മൾ ഉപവാസം ഉപവാസാണ് നമ്മളാരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വീഴുന്നല്ല നമ്മൾ ഉപവസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ പിന്നെ ആർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ എന്താ കാര്യം വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ബ്രെഡ് അതെ ഉപ്പുമാവ് പഞ്ചസാരയാണ് ഉപ്പുമാവ് പഞ്ചസാരയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉപവാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുമോ നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുവാണ് ഇറച്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മണം വരുവാണ് ഇതൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം ടെംപ്റ്റേഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താ തിങ്ങും
രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറെ പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്ന അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവകരണം ക്രിസ്ത്യ കുളത്തിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളത്തിലും പറയുന്നവർ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നവർ ഒരിക്കലും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ പോകുമ്പോ നിന്റെ മടിശീലയില് ഒന്നും കാണരുത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോലും കാണരുത് രണ്ട് ചെരുപ്പ് കാണരുത് രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് കാണരുത് മീൻസ് അതിന്റെ വേ രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് കാണരുതെന്നല്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സിന് യു ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഇറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നോക്കുന്ന ആരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അർഹരല്ല നോ അവർക്ക് വേറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അതായത് നമ്മൾ ഭാവി എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ഭാവി എൻഷർ ചെയ്യാൻ എൻഷുവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിറ്റ് അല്ല അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ എത്ര വേണമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിനൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് മോത്തി ആറ് എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആരും ഉത്തരം പറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇല്ല എന്നുള്ള അതെ അപ്പം ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോത്തി സിക്സില് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഭംഗിമാക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആയി പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വീട് പാടില്ല എന്നോ വണ്ടി പാടില്ല എന്നോ കൂടി പാടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല അതാ ഈ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എപ്പോഴും കോട്ടിക്കളയുക എന്നുള്ളത് പിശാജിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പിശാജ് അത് ആ റൈറ്റ് സെൻസിലായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നോക്ക് നിന്റെ കാല് പോലും കല്ലിൽ തട്ടാതെ മാലാഹുമാർ താങ്ങും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഗോപുരത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുത്തി കാരണമാണ് പിശാജിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഈ ആറിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോത്തി ആറിന്റെ ആറ് തുടങ്ങി ആറ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല ഇനി ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഡിസയർ ഇൻസൈഡാ മോഹത്തിൽ നിന്ന് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവിടെയും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം മോഹങ്ങളാണ് മോഹങ്ങളിലേക്കും കാരണം ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് സാമൂഹ്യം ഈ ആർത്തി വഴി നാം പലരും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയനിച്ചു പോയി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പലവിധ വേദനകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തുടങ്ങി അതെ അപ്പൊ ഇതീ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ടു പേടുണ്ട് ഒന്ന് ആഗ്രഹം മോഹം അപ്പൊ ഇതീ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ആറാം സെന്റൻസ് സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയ ദൈവഭക്തിക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അംബാനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഹൃദയാവസ്ഥയും കണ്ടൻമെന്റും സംതൃപ്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കും ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവാണ് അതായത് അവൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു വേർഡും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവാണ് ചോദിച്ചല്ലേന്ന് പറയും എല്ലാവരും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അതിന് നിഷേധിക്കുന്നവരാ അതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവര് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അതിന് നിഷേധിക്കുന്നവരാ ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയെന്ന് പറയും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിമി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എനിമീസ് എല്ലാം ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സംതൃപ്തിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഈ സംതൃപ്തിയുടെ വേറൊരു വേർഡാണ് ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മതി എന്നുള്ള കൃത്യാവസ്ഥ അല്ലാതെ ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും നോക്ക് ഫിലമോൻ
കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രസൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഒരു അതർ വേർഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഒരു പര്യായപദാണ് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മതി എന്നുള്ള ഹൃദയാവസ്ഥ അവര് ചിലപ്പോ ദൈ മേ ബി വെരി റിച്ച് നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പൈസ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് ഇല്ലായ്മയിലും സമ്പത്തിലും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഇല്ല കാരണം സംതൃപ്തി പൈസ അല്ല വരുന്നത് സംതൃപ്തി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം കർത്താവിലാണ് അവരുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ സംതൃപ്തി അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവിടെ വാങ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് നോഹിന്റെ കാലത്തെ നമുക്കുള്ള വാണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബിസി വിത്ത് പ്രീ ഓക്കുപേഷൻ സെക്കുലർ ജോബ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ് സെക്കുലർ ജോബ് കാരണം കർത്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മുടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ജോലി ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മുടക്കവും വരുത്താതെ എന്റെ സെക്കുലർ ജോബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വിശ്വാസി കവിട വിശ്വാസി കള്ളനും സ്റ്റുപ്പിഡുമാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മുടക്കം കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ഇതുവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത സകല വിശ്വാസി കള്ള വിശ്വാസി കാപട്ടും സ്റ്റുപ്പിഡും ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അവർ കർത്താവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നവരല്ല ദേ ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കപട വിശ്വാസികളായിരിക്കും കപട വിശ്വാസികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയുണ്ട് എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ട് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കർത്താവല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കർത്താവ് വാൺ ചെയ്ത് നോഹിന്റെ കാലത്ത് പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലെറ്റസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ സംതൃപ്തിക്കുള്ള സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഒരു വേർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അന്നേരം പോയി വേറെ ഒരാളോട് കടം ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പൈസ ഇല്ല അത് കാരണം വേറെ ഒരാളോട് കടം ചോദിച്ചു നോ അത് അത് കർത്താവിന് മഹത്വം അല്ല ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാ അപ്പോ ഈ ഫിയർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായാലും അത്രയും അനുഗ്രഹ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന് പ്രൊവൈഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി ഗ്ലോറി ഓഫ് ദി ലോഡ് എത്ര പൈസ കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസയ്ക്ക് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ദി റിച്ചർ യു ആർ ദി ബെറ്റർ ദി തിങ്സ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കർത്താവ് നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അപ്പൊ ഈ സംതൃപ്തിക്കുള്ള ഒരു പര്യായപദാണ് ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയാവസ്ഥ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് കർത്താവ് കാരണം ഇത് ഒരു ജഡികനായിട്ടുള്ള ജഡികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജഡികരാ വി ആർ ഓൾ ബോൺ വിത്ത് ആദാമിക് നേച്ചർ അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ള സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല യു ആർ ടു സ്വിം അഗെൻസ്റ്റ് ദി ഫ്ലോയിങ് വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്വാഭാവിക നേച്ചറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക നേച്ചർ എല്ലാം ദൈവത്തിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം ആത്മാവിനെതിരെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല നല്ലത് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് സിൻഫുൾ ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജത്തിന് അയോഗ്യരായി തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് തിരഞ്ഞെന്നല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് നടത്തും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ
അതായത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡിസൈൻമെന്റ് നല്ല എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റും ആൾക്കാർ പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇരിക്കുക എന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊന്നും പറഞ്ഞ സൂചിച്ചേട്ടൻ പറയാൻ പോയി എന്താവും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ സൂചിച്ചേഷൻ പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ഒരു ബേസിക് ഡിസേൺമെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ബേസിക് ഡിസേൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആശയിൽ സൂചിച്ചേഷൻ പറയണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആശയിലുള്ളവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം അവിടെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല യൂസ്ലെസ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നോഹിന്റെ കാലത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചർ എന്താ അതായത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ പാപമല്ലാത്ത ഓക്കുപേഷനിൽ നമ്മളെ ബിസി ആക്കിയിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലെ നമ്പർ വൺ ഡിസെപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകാത്ത വിശ്വാസികൾ വളരെ ചുരുക്കം കാരണം അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മുഖാന്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രലോഭനം അല്ലേ പ്രലോഭനം എപ്പോഴും വരുന്നത് പ്രലോഭനം എപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിധക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ ഇന്നലെ ചിന്തി ലൂക്ക് എയ്റ്റ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു എത്തിയോട് നല്ല ലൂക്ക് എയ്റ്റ് വേഴ്സ് തേർട്ടീനില് ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിയോടെ ആർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടുന്ന ആ നോട്ടീസ് വരുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നൂറ് രൂപ കൂടുതലായിട്ട് പോക്കറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രികയിൽ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിക്കത്തുള്ളൂ ലിസ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ പൈസ കിട്ടുന്നതിന് ഒരു കണക്കും ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ മോഹൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാ ദ്രവ്യ ഈ ദ്രവ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാ വാട്ട് ഈസ് അവർ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയിട്ടില്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടെസ്റ്റ്മണി ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളു എന്താ ടിങ്കു ടിങ്കുന്റെ ടെസ്റ്റ്മണി എന്താ ടിങ്കുന്റെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ദി ലവ് ഓഫ് മണി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാടില്ലെന്നല്ല കൈ പേഴ്സിൽ പൈസ പാടില്ലെന്നല്ല യു ക്യാൻ ബി എ മില്യൻ ഹയർ നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിനകത്ത് ഈ സാധനം കയറിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ പിന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല കർത്താവിനെ അറിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാഴ്വേല ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മളിത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച കൂടി വരും വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി വരും ബട്ട് ഐ എം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കാരണം പക്ഷെ ഇത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതും വരെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ബേസിക് ലെസൺസ് ആയിട്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബേസിക് ലെസൺസ് ആരും പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതാരും വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം അത് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ബേസിക് ശിഷ്യത്വത്തിന് പറഞ്ഞ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ ലൂക്ക് ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ രാജു ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇത് ബേസിക് ബേസിക് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് എൽ കെ എ ബി സി ഡി പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എത്ര വിജ്ഞാനമുള്ള ബുക്ക് കയ്യിലിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇളച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ത്രീ ലൂക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടി കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ഡൗൺ ടു ദിയർ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വേറെ ഒരാൾ എടുത്തു അല്ലെ നമുക്ക് ഇത്തിരി നഷ്ടം വന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തിരി ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത പൈസ തിരികെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാന്ന് ജെനുവൻ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ
എന്താ പറയുന്നത് സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത മാർഗം ആയതുകൊണ്ടുമല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഈ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരാൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു അത് തിരികെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ശരി രണ്ടാമത് ആള് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൈ പൈസ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു അനുഭവമുള്ള ചായ ഇത് തിരികെ കിട്ടില്ല സൂക്ഷിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഹാവിങ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു യു ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് വന്ന് ദിവസം നാലിന്റെ ഏഴ് വായിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാം രാജ്യം ഇത് നൽകപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് മട്ടിൽ അപ്പൊ രണ്ടും ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് നൽകപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം പറയും എനിക്ക് ദൈവം തന്ന അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സാധനം വേറെ ഒരാൾ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ തനിനേറും പുറത്തു വരും ഇത് ആരുടെ ആണെന്നുള്ളത് അതെ അതെ പറയുന്നേ അപ്പൊ ദൈവം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ ഈ അവസാന ദിവസം ഈ പിച്ചി ഫുൾ പിക്ചർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചെന്ന് ചിന്തിക്കാറുള്ള പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോട്ട് കള്ളനോട്ടാന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ച് കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയുവാണെങ്കിൽ നാണക്കേടുമോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഇത് കള്ള വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എനി ടൈം ടു ദി ലോഡ് അതായത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ഒരു സാധനത്തിന് സ്ഥലമില്ല ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പ്യുവർ ഹാർട്ടും ക്ലീൻ ഹാർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്യുവർ മിൽക്കും ക്ലീൻ മിൽക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പ്യുവർ പ്യുവർ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ പാല് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഈ പാലിലേക്ക് നല്ല ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചാലും ഈ പാല് ക്ലീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല യു വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് കാരണം ഹൃദയം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നാല് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് അല്ലെ നാല് നാല് അറകളല്ലേ അല്ലെ എത്ര അറയില് കർത്താവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലിസി ഈ നാല് അറയിലും കർത്താവിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റഡ് ആവും അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം കള്ളനാണയാണോന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉലകിൽ ഒന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് ആനന്ദം ഉലകിൽ ഇത് ഇത് സത്യമല്ലേ നമ്മൾ റിജക്റ്റഡ് ആവും കാരണം കർത്താവിന്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണ നീതിയോടെ വിധിക്കും പരിപൂർണ നീതിയോടെ പരിപൂർണ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം രക്ഷ പരിപൂർണമാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വിധിയും പരിപൂർണമായിരിക്കും നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഹീബ്രൂ സെവൻ വേഡ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് വായിക്കുമ്പോൾ സത്യവേദിവസമാണ് മോർ ആക്ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം അതെ ഹീ ഈസ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു സേവ് യു എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂർണ്ണമായിട്ട് അതായത് ഈ സത്യോദസത്തിലാണെങ്കിൽ അതെ അതായത് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയെ കുറിച്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആരാ നോക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ഗതി എന്താവോ ഇനി വീടില്ലാതാവോ വഴിയിൽ കിടന്ന് അനാഥപ്രേതായിട്ട് കിടക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതലുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ് സാൽവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് മരിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പെർഫെക്ട്ലി എന്തായിരിക്കും റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കർത്താവിന്റെ വിധി അതിനകത്ത് യാതൊരു ഇല്ല ചില എന്താ പറയുന്നത് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനോ അല്ലെ ഐ എൽ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ് വരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ലിജി
പിറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരമാർത്ഥികളെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ക്രിസ്ത്യ കോളത്തിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു അഞ്ചിയിൽ കാലി ഔട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് കാരണം കർത്താവിനെ ഏലിയ ഏലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ വേറെ ജാതികളോടൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു യഹോവയാണ് ദൈവമെങ്കിൽ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ ബാലിൽ ആശ്രയിക്കുക ഈ രണ്ടു അഞ്ചിലും കാലി ഔട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ആവും സെയിം വേ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിമല തിരുവനിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗീവർ സുമുണ്ണിയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആകാശരാജ്ഞിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുക കാരണം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് സമ്പൂർണമായിട്ട് രക്ഷിക്കും അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ താലന്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ടല്ല ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഇതെല്ലാം ഈ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും ഇത് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ കൺസിഡേർഡ് ആകുന്നതിന്റെ റീസൺ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു റീസണും ഇല്ല സമ്പൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷിക്കും അതായത് രാജാവിന്റെ ഹൃദയം ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിലിരിക്കും അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് എത്തിരിക്കും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെഹമിയയിൽ വായിക്കുന്നത് നെഹമിയ ടു വേഴ്സ് നയൻ വായിക്കുമ്പോ നെഹമി ആരായിരുന്നു ബിനു ആരുടെ ചിങ്കു ഞാൻ നല്ല പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേ അത് വൈനോടുള്ള അഫിനിറ്റി കൊണ്ടല്ല ചിങ്കു ആ ടു വേഴ്സ് നയനിൽ കിട്ടിയാ ഈ നെഹമിയ ഈ ഈ നെഹമിയൊക്കെ എവിടെയാ ജീവിച്ചിരുന്ന ബിനു യു എസ് എയിലാണോ അതോ യൂറോപ്പിലാണോ കിട്ടിയാ ടു വേഴ്സ് എയ്റ്റ് മണി വായിച്ചു രാജു പേജ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു അതിന്റെ ഏഴ് തുടങ്ങി വായിക്കണം സെവൻ ടു സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പേജ് കിട്ടിയോ ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു ചാപ്റ്റർ വൺ വേൾഡ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആ സോറി ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു ടു വേൾഡ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് രാജാവ് നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോ വേറെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാ ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി നീടുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ബിയോണ്ട ഇത് കാരണം ഇവിടെ രാജാവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല രാജാവിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോണെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വേണം പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലെ തടിയൊക്കെ രാജാവിന്റെ അന്നും അത് ഇന്നും അതെ ഈ തടി വേണം വീടിനുള്ള തടി വേണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം പക്ഷെ രാജാവിനോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ എഴുതി രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു എഴുതിയിരുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചതെല്ലാം രാജാവ് എനിക്ക് തന്നു കാരണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ സിറ്റുവേഷൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാനില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണ്ട വേറെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കരുണാകടാക്ഷം വേണ്ട വേറെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ല ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട ബട്ട് ഈ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നമ്മോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ ഗോഡ് വിൽ ബി വിത്ത് എസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ സത്യത്തിന്റെ വഴിക്ക് നടത്തും അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തും അപ്പൊ ഈ കോൺഷ്യൻസിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺഷ്യൻസില് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഹൗ യു ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലെസൺ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അത് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര തവണ തോറ്റാലും ജയിക്കാതെ നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറില്ല സ്പിരിച്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ ബഡി ക്യാൻ ബി എഗൻസ്റ്റ് എസ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എങ്കിൽ മനുഷ്യന് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ചോദിച്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കർത്താവിന് കൊടുക്കാത്തുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കുലർ ജോലിയിൽ സെക്കുലർ ജോലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നവരാണ് ബട്ട് ഈ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറവ് വരുത്തരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളും മുടക്കി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് കൈവടിയില്ല നോക്ക് കർത്താവ് ആ വീടിന് മേലെ ചാപ്പ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുതിരി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു മീ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കർത്താവ് അല്ല എന്നോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ സി എൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൈവടിയില്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും സെക്കുലർ ജോലിയിൽ you should not be so busy that you are neglecting things of the lord matthew 24 lord madingi varumba adinde 44 madingi vaikumba adagonde ningalum oringi irikka kaaranam ningal pradheshikkatha samayathayirikkum manushyutran varunathu so bhavanathil adu connect cheythu vaikkunu so bhavanathil ullavarkku യഥാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിക്കുന്ന വിശ്വസ്തന് ബുദ്ധിമാനുമായ ഭൃത്യൻ ഏത് തരത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യനും അവിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൃത്യനെ എഴുതിയിരുന്നു നമ്മൾ ഏതാ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അതെ ആർക്കും ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഭൃത്യന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ എഴുതിയിരുന്നു ഒന്ന് വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ളവൻ അവൻ വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഭൃത്യനാണ് കർത്താവിന് അക്സെപ്റ്റഡ് ആകുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വസ്തതയുണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലാവും ഇനി ബുദ്ധിയുണ്ട് വിശ്വസ്തത ഇല്ലെങ്കിലും ഫെയിലാവും കാരണം ഇത് രണ്ടോടെ കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മാനസാന്തരവും വിശ്വാസം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ രക്ഷ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളും ലോകത്തില്ല പക്ഷെ മാനസാന്തരം കാണില്ല ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയും ഞാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഭൃത്യൻ ഏത് തരത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും അടിയിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാ ബൈബിൾ സിമ്പിളാ തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി യജമാനൻ വരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അയാൾ ആ ദാസിനെ തന്റെ സകല സമ്പത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും അവിശ്വസ്തനായ ഭൃത്യനാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയും എന്ത് പറയും എന്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരും എന്നിട്ട് അയാൾ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രഹരിക്കുകയും കുടിയന്മാർ കുടിയന്മാരുടെ കൂടെ ചിനിയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷി അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ ഭൃത്യൻ നിനച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് യജമാനൻ വരും യജമാനൻ അയാളെ ശിക്ഷിച്ച് കപടനാട്ടിക്കാരുടെ കൂടെ ഇടും അവിടെ കരച്ചിലും വലിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ യജമാനിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് നരകത്തില് നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവരെ കർത്താവ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഈ നിത്യശിക്ഷയെ പോകുന്നവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വാളിറ്റി എന്താ കരച്ചിലും വലിയൊന്നുമല്ല കരച്ചിലും അത് തന്നെ ചെയ്തോളൂ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് കരച്ചിലും വലിയ വടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ രാജ്യം ക്വാളിറ്റി എന്താ കപട നാട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ നരകത്തിൽ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ജനറൽ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് കപട നാട്ടിയ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലെ ബാക്കിയെല്ലാം പോകുന്നു കപട നാട്ടിയ ഹിപ്പോക്രസിയ കാരണം ഈ ഹി ഞാൻ പാപിയ എന്ന് പറയുന്നവൻ മരിക്കുന്നതിനും മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള അവസരം ദൈവം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നവന് പിന്നെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയാറില്ല ലോകത്തിൽ പറയാറില്ല ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കം തെളിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുന്നവര് ഈ ഹിപ്പോക്രസി ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞാൻ നല്ലതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അയ്യോ കർത്താവിന് നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്നു അയ്യോ കർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കർത്താവല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ കർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിനെ ഞാൻ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ ഈ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വളരെ പവിത്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ മിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത് ഇടപെടാൻ അവസരമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അറിയേണ്ടത് ആണോ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇത് കവനാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം യു വാണ്ട് ടു യു ഡിസയർ ടു നോ നോ ദാറ്റ് യു യു ഡിസയർ ദാറ്റ് അതേ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദൈവത്തിന്റെ ആളാണ് ഇത് കർത്താവിന്റെ നാമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമം ഗ്ലോറിയസ് നാമം മഹനീയമായിട്ടുള്ള നാമമാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നാമം അല്ല യഹൂദരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ യഹോവ എന്നുള്ള നാമം ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വായിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കില്ലായിരുന്നു അവർ യഹോവ അത് എഴുതാൻ മാത്രം വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ഇതായത് അവരൊരിക്കലും യഹോവ കാരണം അത്ര പവിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു നാമമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവഭായ ഇല്ലാത്തൊരു ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവഭായ ഇല്ലാത്തവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ കത്തോലിക്കും യാഹോകാർക്കും ഒക്കെ കുറെ ദൈവഭായുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവഭായുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേർപെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ദൈവഭയത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവര് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് പരിപാടി വേണേലും ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ വിശ്വസന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് നാപ്പത്താറാം സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വെച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് മാത്യു it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns i tell you that he will good alla doing malayalam illa kada malayalam nai sanne jo oru krithyamai kiyundirunnadi ekamana vanbo kaana pannu vichirana vanbo appo idinathu joli listi endha joli gal endha suvishesham paraya prarthikkiya uvasa prarthana adathuga suvishesham paraya povuga kaaranam ee vayil ullathu nu parney aaraya udheshitha listi ദൈവകാലക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച അപ്പൊ ഈ തന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ഈ ബൈബിളിനെ ഈ കൂട്ടിക്കളയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പിശാജിന്റെ നമ്പർ വൺ പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ജോലിയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇല്ലേ ഏത് ഏത് കാറ്റഗറിയുടെ ജോലി ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പറയാം നമ്മൾ ഞാൻ ഫ്രീ ഡിസ്കഷനാണ് ിങ്ങ് പറയാം ആരുടെ ജോലി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ യു ആർ ഫീലിംഗ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ അങ്ങ് ആത്മീയവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഇത് എന്റെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സഭയാണ് സ്വഭാവനത്തിലുള്ളവർക്ക് സ്വഭാവനത്തിലുള്ളവരാണ് കർത്താവിന്റെ സഭയിലുള്ളവര് പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി പ്രാർത്ഥനയും വിവാസവും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിലും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദർ ബട്ട് ഒരു കുടുംബം എടുത്താല് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലിയുണ്ട് വൈഫിന്റെ ജോലിയുണ്ട് മക്കളുടെ ജോലിയുണ്ട് ഇനി ഒരു ഓഫീസ് എടുത്താൽ ഈ വിശ്വാസി ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അറിയാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടിങ്കു അപ്പൊ ടിങ്കു ഇനോട്ട് പറയുന്നു ഈ കോളോഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോളോഷൻ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ പഠിക്കാൻ ബിനു എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് കുടുംബത്തിലെ കാര്യമുണ്ട് ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വായിക്കുമ്പോ കൊളോഷ്യൻസ് ഓ കൊളോഷ്യൻസ് കിട്ടാൻ എത്ര താമസമാണ് അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് വായിച്ചു പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റനൻസ് ജോലിയാകാം നഴ്സിംഗ് ജോലിയാകാം മൈൻഡിലെ ജോലിയാകാം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ജോലിയാകാം കൂറിയർ സർവീസ് ആകാം അടുക്കളയിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്ന ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന ജോലിയാകാം ഏജ് കയറിലെ ജോലി എനി ജോബ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നതിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള അവകാശം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും എന്ന് അറിയുക കർത്താവായ സേവിക്കുന്നത് എത്തി ചെയ്യുന്നതും നല്ല ശിക്ഷ ലഭിക്കും അവിടെ പക്ഷപാതമില്ല അപ്പൊ വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്താലോ അത് സാരമില്ല അതിന്റെ മോനെ അവൻ സുവിശേഷം പറയുന്നവൻ അത് തന്നെ സാരമില്ല എന്ന് പറയും അവിടെ
ബോസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആള് അവിടെ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ ജോലിയുടെ നേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ പോയി കഴിയുമ്പോ ജോലിയുടെ നേച്ചർ മാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ടർ വന്നു അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ വരും അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച ലീവിന് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഒമ്പതര ഒമ്പതേ മുക്കാല് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വരും സോ ദേ ആർ നോട്ട് സെർവിംഗ് ദി ലോഡ് ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ചല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോയി മറക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചത് എന്താ യജമാനൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി യജമാനൻ വരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന പൃത്തിനാണ് ഭാഗ്യവാൻ ഈ തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ എങ്ങോട്ടാ ഇടുന്നത് അല്ല കരച്ചിൽ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൂടോ അത് നമ്മൾ കരയിപ്പിക്കണ്ട അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് അത് കപട നാട്ടിക്കാരുടെ കൂടി ഇടും കാരണം ഇത് കപട നാട്ടിയാ കാരണം ഈ യജമാന്റെ മുഖപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജോലിയുടെ നേച്ചർ മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വലിയൊരു ഹിപ്പോക്രസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ റോഡും ടാർ ചെയ്യും കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വലിയൊരു കാർബറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ഈ പ്രസിഡന്റാ ഇത് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് നോക്കുമ്പോ ഇത് മാവേലി നാട് വാണ കാലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും എത്ര നല്ലതാന്ന് വിചാരിച്ച പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റോഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരി നമ്മൾ ആത്മീയരായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോ നല്ല ആത്മീയത ആത്മീയത ഇല്ലാത്തടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആത്മീയ അല്ല ലോകക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേച്ചർ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊന്ത ചെല്ലുന്നവരുടെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊന്ത ചെല്ലും കർത്താവിന് പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ പറയും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹൃദയം എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തേക്കും എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് പണ്ട് തുടങ്ങി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അത് എന്നും കർത്താവിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള റവല്യൂഷനില് ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയുണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയുടെ ലേബൽ അടിച്ചേക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാ അതായത് പറഞ്ഞ തല തിരിഞ്ഞാണ് പലതും തലയൊക്കെ വരുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മണ ലേബൽ അടിച്ചേക്കുന്ന നെറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഉള്ളം കയ്യിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ലേബൽ നെറ്റിയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീൻസ് രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരില്ല കർത്താവിന് അനിമത്യാകാരം ജോസഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് യു ആർ എ ഫോളോ ഫോളോവർ ഓഫ് ദി ലോഡ് നെറ്റിയിൽ സീൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്തായാലും നെറ്റിയിൽ സീൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കാണാന്ന കർത്താന് മണവാട്ടിയാന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വാ തുറന്ന സൂചിച്ചേടെ പറയുള്ളതിൽ നിന്നാണ് കാരണം അടുത്ത ഇടപഴുന്നവർക്ക് നോക്ക് ദസ്ലോണിക്ക് അല്ല കുറെ ദിവസം പൗലോസ് എഴുതിയപ്പോ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് കുറെ ദിവസം സെക്കൻഡ് കുറെ ദിവസം വൺ വേഴ്സ് അത് വായിച്ചേ ലിസി അല്ല ലിസി പറഞ്ഞ ശരി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ലിസി പറയാൻ എന്റെ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അപ്പോ ഈ പെർഫ്യൂമിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് പെർഫ്യൂം വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് അവിടെ പെർഫ്യൂം തേച്ച ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സ്മെല് വരും വരില്ലേ പൗലോസ് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മള് നെറ്റി തടച്ച് സീലുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഈ പെർഫ്യൂമിലൂടെയാ അതായത് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഇത് രണ്ടു തരം സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നിടത്തല്ല നോക്ക് ഗ്രേറ്റ് തിങ് നോക്ക് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കർത്താവ് ഇരുന്നപ്പോ ജെറുസലം പട്ടണം ഇളകി കഴുതയുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ തുണി വിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴുതയ്ക്ക് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കഴുത വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ഞാനിപ്പോ ഈ കഴുത ഈ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതോട
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ പരിമളം വ്യാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി കർത്താവിന്റെ സൈഡ് കർത്താവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ദാസിയായാലും കർത്താവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്ന് വിശ്വസ്തൻ ഒന്ന് അവിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന്റെ നാപ്പത്താറാം സെന്റൻസ് തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യജമാനം വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യമല്ലേ ശരി ഇന്നൊരു വിസിറ്റ് ഉണ്ട് മാനേജർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല ആൾ വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടർ വരുന്നുണ്ട് മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നീറ്റ് ആക്കണം സംഗതി അടി തുടങ്ങി എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോകത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏജൻസിയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലേ ടീം എല്ലാ ദിവസവും നീറ്റ് ആയിട്ട് വീട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏഹ് അപ്പോ ഇത് ഇത് ആ കാര്യം അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാത്തലിക് ട്രഡീഷനിലാണെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തുടങ്ങാന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോകും എന്തിനാ അന്തിപൂതാശകൾ അന്തിപൂതാശ കൊടുത്തില്ല അവന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജോലി ടോട്ടലി കവർ ചെയ്തു ടോട്ടലി കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ബോസും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോസ് കർത്താവാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് മൂന്ന് മണി വരെ ജോലി അത്ര ശമ്പളം ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജോലി കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നെങ്കിൽ വാച്ച് നോക്കി അല്ല സേവിക്കേണ്ടത് ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പൈസ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സെർവിങ് ദ ലോഡ് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ഇഫ് യു ആർ കൗണ്ടിങ് എവറിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നന്നായി ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുത്തു കിട്ടും ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടും ഇത് കർത്താവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സൗരഭ്യം വരും സുഗന്ധം വരും കർത്താവിൻ്റെ കാരണം ആ ആൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആണെന്നുള്ളൊരു പേര് വരും അല്ലെങ്കിൽ ശരി നോക്കി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണി ആ ആൾ വന്നാലേ വന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയാലും ഒരു ഫോൺ വരും എന്തായിരിക്കും വരുന്ന ഫോൺ എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് സിക്കാം അപ്പോ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ സിക്ലീവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ വായിച്ചപ്പോ അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദി ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സിക്ക് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കള്ള സിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലീവ് എടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ സിക്ക് ലീവ് അങ്ങനെയുള്ള ലീവ് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയി പോയത് കാരണം ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈഫ് യു ആർ സെർവിങ് ദി ലോഡ് ഇരിക്കണം കാരണം അതേസമയം നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടുത്തെ മാനേജറെ അവരവരെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ആരും വന്ന് നോക്കത്തിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം സിക്ക് ലീവ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടതൊന്നും വേണ്ട ചില സ്ഥലത്താണ് രണ്ടു ദിവസം എടുക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ഉള്ള സിക്ക് ലീവ് ഞാനിത് എടുത്തില്ല പത്ത് ദിവസം ഇത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ആർ യു സെർവിങ് ദി ലോഡ് ഓർ ആർ യു സെർവിങ് വേൾഡ്ലി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന തന്റെ ജോലികൾ അതായത് കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിന് കഷ്ടമുണ്ട് ത്യാഗമുണ്ട് ഇത് ത്യാഗത്തിന്റെ വഴിയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയം സോളം സമർപ്പിച്ചപ്പോ ആ സമർപ്പണം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഫസ്റ്റ് കിങ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട കാരണം ഈ ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു നേഴലും കർത്താവിന്റെ നേഴലും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ ഒക്കെ നേഴലുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വായിച്ചു അതിന് മുന്നേ വായിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം കാളയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കാളയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ചോരയുണ്ടെന്നാണ് മനുഷ്യൻ ആറ് ലിറ്റർ റഫ്ലി അപ്പൊ പത്തൊന്ന് കൂട്ടിക്കും
he was suffering. Karthanda Thalayar Mulmudi Adichi Gethi Apo Chindhi Chanthu. The spiny Adichi Gethi Apo Chindhi Chanthu. The spiny Adichi Gethi Apo Chindhi Chanthu. Karthanda Thalayar Mulmudi Adichi Gethi Apo. If you are not ready to do sacrifice in your life, if you are not ready to do sacrifice in your life, what time? What is the sample of the annual leave? Leave as a Christian. Karta and the sort of personality would be the same. Mahani and Amati are the same. They will be the same. If you are not ready to do the same, Kerjanya macam itu orang ni kan? Jadi, alam ini, kerana kerjanya orang tu, orang tu dua-dua esok orang tu, orang tu jangan. Ibu ayah si orang ni leh tu, wife orang ni orang ni susah cari lekar. Kalau dia orang ni kerjanya ada orang ni orang ni tu bos pun berapa ni? Biar ni kerja orang tu, orang tu perasaan alam ni ni, nak tu? Secular job totally cover itu, nama dia zaman ini kereta orang tu disusun dia ni, it's totally covered. Then as a husband, you have responsibility, and as a wife, you have responsibility. Makal ke responsibility ni, total humanity kau beri itu nombor. Kamu ni weird, joli itu salah, tuh ni lagi. Then you have obligation to the nation. Romans 13 le detail ada di sini nombor. Kamu ni tax order guna beri, kalau tuan jaya tu beri, tax beriti guna beri, umum agam beri. Kamu ni driving license silingi le, kamu ni anjir orang right silingi dia ajar tu. Apa joli ke mana bu? Mana bu ni? Tax beri tu umum, sampai dengan orang. Ini kerana nama kita situasi ini. Ini kerana nama kita panas dengan kereta ini. Kereta ini makni nama kita orang bela. Nama kita dollar orang bela. You are getting opportunity to demonstrate always. Driving license ini lagi tax beri jawapan. If you are not willing, you are hypocrite. Ini pun demerit point tu orang driving drive itu license ini cancel aja dia orang tinggal. Ada orang di orang kaji kerana alih kerja tax beri jawapan. Ini. Hundred percent, nama kita kereta ini hanya sedikit yang willing, ani orang ini easy kan? Ini kereta ini orang ini easy, kereta orang yang mana dalam ni? Kereta ini orang yang mana dalam ni? Manusia itu berarti sih yang mana ada orang? Karena nama kita, orang mana beri orang ini? Anak mana beri? Orang mana beri? Anak orang ini mana beri? Apa ini kereta ini orang ini easy, nama kita orang ini kaya jujur. Pasti answer orang ini. Kalau mana beri orang ini orang ini, orang ini komplikasi ni, elok. Ini kereta ini, anda, anda kuli sih wahyikan, walau ada kuli sih, anda marga, anda itu, nukam wahyikan, ada panang karni. Nama lor orang ada cuci cuci, pasti answer ulu aja. Orang alu ikan ni aja. Aduh, orang bintet terem, paraen data kaya ni, paraen data itu paraen orang alai ambar ni. At the same time, nona paraen, wujud reason ulu aja, wujud situation ni nona paraen right ulu aja. Paraen baca data ni, agai ni paraen betul aja, ni orang alright. Pelak kaya, pelak jadi orang paraen dah bici lah. Pers, fikirkan ke, personal, jekah single kaya, kaya nama. Ia adalah kerja yang tidak berani berada di dalamnya. Tapi absolutely nothing wrong. Percaya dengan orang yang ada di dalam restoran itu. Orang yang orang ini adalah. Orang yang orang ini adalah orang yang orang budi budi. Kini aduh orang ini nak ikut lagi orang orang listrik lagi. Beli orang orang ini orang yang orang ini. Orang 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 Kalam biru illa, en, jiwa ti tiruan orang orang Christian life easy ya. Kita buat macam ni lah, tak kata orang yang itu normal macam ni. Kalau kita orang kanan tu, kanan tu jauh lagi kan, kerja mai ceh itu, aduh orang tu short coming juga illa, nallah short coming kan, mana mana sahaja betul kerja itu, mana Christian life. Kalau ini barang ni kan orang semua ni perfect kan, nallah na. Orang tu jiwa dia ada ini tertutup itu, ini jalan pentingan awi itu mana mana ni dikit, but I have a decision, I will not tell lie. Aduh orang ini mana mana perkara kerja. Alangkah le, ini barangnya kan, segala tertutum, ini adalah jiwa jiwa tertutum, segala macam orang mention barangnya macam tu, lepas tu, there can be errors, but ini tertutum orang manusia lah, orang boh, aduh correct ya, orang lelaki willing na sambil ni, you are an upright personality, you are all right. Ini lebih apa sahaja ni, pada ni ada orang macam boh, macam tu, five or seventeen le. Kata pelik itu la, eh, ini kan cari kerja, cepam cerai. Awalnya tu sebodoh awalnya tu polu, kita kerja sendiri. Apa kerja? Ah, macam apa? Apa kerja? Ayam, kambing, macam apa? Kerja awal kita orang pasti, kita cuma 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 c
ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റി കാരണം നിയമത്തിൽ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിയമത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ എക്സോഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എക്സോഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ട്വന്റി ത്രീ ആയിരിക്കും എക്സോഡ് ട്വന്റി ത്രീയില് അതിന്റെ എട്ടാം സെന്റൻസിൽ അല്ല ഏഴ് തുടങ്ങി വായിച്ചാൽ അതെ അപ്പൊ ഈ കൈക്കൂലിയുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രശ്നം എന്താ നമ്മൾ അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഒരു നീതിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നീതിമാന്റെ പക്ഷം അപകടത്തിലാക്കും കാരണം അത് ലീഗലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്കുള്ളതാ നമ്മൾ അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നീതിമാനായിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യമാണ് നുണ പറയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് നുണ പറയില്ല ദർ മേ ബി അഗെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് പാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും സെയിം പാപത്തിൽ വീഴാൻ കാരണം എന്താ ഏഹ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് സീരിയസ് ടു ദി എന്താ പറയുക ദൈവത്തോട് സീരിയസ് അല്ല ദാവിദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ദാവീദ് ഒരു പാപം ചെയ്തു പിന്നീട് ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എഴുതിയേക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആസ് എ കാത്തലിക് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുമ്പസാരി എല്ലാ ആഴ്ചയും കുമ്പസാരിക്കും ഈ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാവം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്നത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും അറിയാം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നുണ പറയരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം റൈറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ ജീവിതയാത്രയിൽ വീണ്ടും ആ സെയിം ടൈം ഓഫ് ടൈം ശേഷം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ പ്രോവേഴ്സ് ട്വന്റി വേഴ്സ് തേർട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ മതി അപ്പൊ ഈ പാലപ്പീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം എന്താ ടീം ട്വന്റി വേഴ്സ് തേർട്ടി എന്നാണ് സാധാരണ അത് അത് മലയാളം എത്തിയോട് കറക്റ്റ് ഊൺസും ക്ലീനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല പെട്ട കിട്ടിയാൽ അത് തെറ്റിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ ആരുടെയും കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല നല്ല ശിക്ഷ കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പിന്നെ ചെയ്യില്ല ഐ കനോ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല കാണുമ്പോഴേ പേടിയാ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ സൈഡ് മാറി പോകും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് അത് വരുന്നുണ്ട് പുറകെ വരും കാരണം ക്ഷതേൽപ്പിക്കുന്ന ആണ് കാരണം കർത്താവ് കർത്താവ് ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ പറയും സാമം ദേനം ഭേദം ദണ്ഡം എന്നാണ് സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ പിടിച്ച് ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലവരെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടായി മീൻസ് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗുണപ്പെടുന്ന ഗുണപ്പെടുന്നില്ല സാമം ദാനം ഭേദം പിന്നെ ചില ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യിക്കുക അവസാനം നല്ല നല്ലത് കിട്ടുമ്പോൾ പുള്ളി പഠിക്കും ഇത് ദൈവം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ് ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കുന്ന അടി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസാന്തരപ്പെടും നമ്മൾ മനസാന്തരപ്പെടാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസാന്തരപ്പെടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം മനസാന്തരപ്പെടും പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളിങ്ങനെ വഴി കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ സാഹിബിന്റെ പാട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ നീ ദൈവത്തിന് കരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും രസത്തിന്റെ ചത്രം എങ
ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലി അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഈ സുവിശേഷം ഒഴികെയുള്ള നമ്മുടെ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് അല്ലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും ചീത്ത ടെസ്റ്റിമണി ഉള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന ആളാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല വേറെ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മളും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് പിള്ളേർ ഒരു തവണ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പൊ അവരൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വന്ന അവർ പിള്ളേർ വന്നപ്പോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ അവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യാ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആള് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഗെയിം യു ആർ നോട്ട് പ്രസന്റിംഗ് ദി ലോഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാറിന്റെ കാര്യം അപ്പം അങ്ങേര് എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആ അങ്ങേര് മുഖാന്തരം കർത്താവിലേക്ക് കടക്കാന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പിള്ളേർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സാറാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഇത്ര അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേര് മുഖാന്തരം സുവിശേഷത്തിലെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും എന്താ പറയുക ഞങ്ങളായി ഒരു കൂട്ടായ്മക്കാരാണോ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളാണെന്ന് വി ആർ ടു പ്രസന്റ് ലോൺ കാരണം ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ആളെ കുറിച്ച് മറ്റേ ആൾക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കോപമില്ല ക്രോധമില്ല ദുർനയനം ഇല്ല എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാ അല്ലെ ഈ കോറഫ് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധിയിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും വിശുദ്ധരാ നീ മാത്രം പുരോഹിതനാകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും നല്ല ബട്ട് ഇവരുടെ പുറത്തുള്ള ബിഹേവിയർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അവരെ കുറിച്ച് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായ്മക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ മുഖാന്തരമായിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ സം ടൈംസ് യു മേ ഫെയിൽ അപ്പൊ ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് യു ആർ ടു പ്രസന്റ് യുവർ ലോഡ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു പോയിന്റ് എന്താ ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറിലി കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ജോലി സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എല്ലാവരെയും ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നിയോഗിക്കില്ല അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ തിമോത്തിസിൽ വായിക്കുന്ന എന്താ രണ്ട് തിമോത്തി ഒരു വീട്ടില് സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ യജമാനന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അത് സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഈ സുവിശേഷം ഒഴികെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യനെ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആമോസിനെ ദൈവം വിളിച്ചു എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു ആട് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആമോസ് പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവം എന്നെ പിടികൂടി എന്ന് പറയും കാരണം ആടിനെ നോക്കുന്നതിലുള്ള വിശ്വസ്തത കണ്ടിട്ടാ ദാവീദിനെ ദൈവം പിടികൂടാൻ കാരണം ആടിനെ നോക്കുന്നിടത്തുള്ള വിശ്വസ്തത കണ്ടിട്ടാ ഒരു ഒരാടിനെ ഒരു സിംഹം പിടിച്ചാൽ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാണെ ആട് കോട്ടയെന്ന് കരുതി ബാക്കിയുള്ള ആടിനെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ദാവീദ് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയനായിട്ട് കർത്താവ് ദാവീദിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഈ അപ്പസ്വാലന്മാരെ വിളിച്ചത് വീട്ടിൽ പോയി പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പത്ത് ദിവസം പോയി വിളിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത
കൃത്യതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹെവിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഒരു അപ്പൻ അപ്പന്റെ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് കാരണം ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ സെക്കുലർ സ്പിരിച്വൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നോക്കാനുണ്ട് കുടുംബനാഥത്തിന് ഇനി ഭാര്യ ഭാര്യക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പ്രോ പ്രോസ് തേർട്ടി വണ്ണിൽ മക്കള് മക്കളും ഭർത്താവും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് യു ആർ എ ഗുഡ് വൈഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് മദർ ഇനി മക്കള് അപ്പനെ അമ്മയും അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ ആ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിയാകത്തുള്ളൂ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ജോലി കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിള്ളേരും എടുക്കലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ വാല്യൂ അപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ആ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്ത് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും വിനോദം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യാത്ത പിള്ളേര് ഈ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഹിപ്പോക്രൈസിന്റെ കൂടെ പോകും തിരിച്ചറിവായ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് പിള്ളേരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകും അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചറിവായ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോക്രൈസിന്റെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ അതിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് മാത്യു ട്വന്റി ഫോറിൽ തന്നെ ട്വന്റി ഫോറിൽ അല്ലാതെ ട്വന്റി ഫൈവിലേക്ക് അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആ ട്വന്റി ഫൈവില് കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ഉപമയല്ല ആ കന്യകളുടെ ഉപമ നമുക്കറിയാവുന്ന അവരുടെ ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ അതിന്റെ പത്താം സെന്റൻസിൽ മതി മതി അപ്പൊ ഈ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഭിനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു മെന്റൽ പിക്ചർ വരും എന്താ പിക്ചർ വരുന്നത് എന്താ എന്താ മിനു അതായത് സാരിയൊക്കെ ചിറ്റി വെള്ള സാരിയൊക്കെ ചിറ്റി തലയില് മുണ്ടൊക്കെ വെച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കാത്തലിക് കൾച്ചർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജാക്കോ കൾച്ചർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വീട്ടിലുള്ള അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും ഒക്കെ ഒരു സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നേരം കറങ്ങി പോകണം പക്ഷെ ഞാനിത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാത്തലിക് കൾച്ചറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കരയും കരഞ്ഞ് രണ്ടുമൂന്ന് കണ്ണീരൊക്കെ ഒഴിച്ച് അല്ലെന്ന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരാണോ നല്ല മനുഷ്യർ അതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉള്ളവര് ഈ അപ്പന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് പോകണ്ടേ അപ്പനെ അമ്മ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ പോകണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ഈ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അപ്പനോട് അമ്മയോട് ഒക്കെ സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് സ്നേഹമില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല പിന്നെ ഒരു സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ് ആ എവറിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ് ആരാ നിങ്ങൾ അറിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഒരാ ഒരു ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ഒരേ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരേ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടല്ലോ വയസ്സായവർക്കില്ല എന്താ ഡിമെൻഷ്യോ എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡൈമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യ അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഡിമെൻഷ്യ പിടിച്ചു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഡിമെൻഷ്യ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൻ അമ്മേനെ മോള് നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ല വേറെ ആള് നോക്കിയാലും അറിയത്തില്ല ആര് നോക്കിയാലും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അമ്മേനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്താക്കി ആര് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് മക്കളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് കാരണന്മാർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കാത്ത മക്കള് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ മക്കൾ വിദേശത്താണ് ഇരിക്കട്ടെ അമ്മ നാട്ടില് അല്ല അപ്പൻ നാട്ടിൽ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആ അപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് തവണ ഫോൺ ചെയ്യും എന്താ ഫോൺ ചെയ്ത് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാം ഏഹ് അതായത് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് പറ അതായത് ഡോക്ടർ ദിസ് ടൈം അത്ര സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ 
അപ്പനും അമ്മയും നാട്ടിൽ രോഗിയാണെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഈ തവണ പോയിട്ട് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മേനെ അല്ലെ അപ്പനെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് കരുതി ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കില്ല അന്നോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ആ അമ്മേനെ അപ്പനെ ഒന്നും കാണാനുള്ള അവസരം ആരും കൊടുക്കില്ല ദൈവം കൊടുക്കില്ല കാരണം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പേ എ കോസ് ഫോർ വാട്ട് എവർ കാണാൻ പറ്റില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ഇസ് എ ജഡ്ജ് ഇത് ആരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലേലും ദേർ ഇസ് എ ജഡ്ജ് നോ ബഡി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ആർക്കും മിസ് ആകാത്ത ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു യു ആർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ലോഡ് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മിസ് ആകത്തില്ല നോ ബഡി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഒരു ദിവസം അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് പോയി നിന്നേ പറ്റൂ ഇന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആർക്കും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണവാളിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പിക്ചർ എന്താ ഒരു കല്യാണ സീനാ വരുന്നത് മണവാളിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നോ ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാരി ഇടുന്നോ അല്ല പൗഡർ ഇടുന്നോ അല്ല തലയിൽ മുടി വയ്ക്കുന്നോ അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച കാര്യം തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് എപ്പോ വേണേലും വന്നോട്ടെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ ഇനി കുറേയോടെ ഒരുങ്ങാൻ ഒരുങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടാനോ കുറേയോടെ സുവിശേഷം പറയാനോ കുറച്ചോടെ ബൈബിൾ വായിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അൺറിപ്പെന്റഡ് സിൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പാടില്ല തെറ്റു വന്നാൽ എന്നും നാളെ എന്നുള്ള വേർഡിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ അത് ഫറോന്റെ വേർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫറോൻ പിന്നെ ന്യൂട്ടൻ സമയം ആക്സില് ആരാ ഫേസ്റ്റോസോ അത് ഫെലിസ്റ്റോസോ ആര് പറയുന്നില്ല ഫേസ്റ്റോസ് എപ്പോഴാണ് സുവിശേഷം കേൾക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു പങ്കെന്താ പറയുന്നത് എന്താ ശരി നാളെ കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ ഡെമോണിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മണവാളിനും മണവാട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇവിടുത്തെ സീനാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഹോബൊക്കെ ഇട്ട് പെണ്ണിങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് തന്റെ ജോലികൾ കൃത്യമായ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് എപ്പൊ വന്നോട്ടെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് അടിയിലേക്കുള്ള ഉപമയും കൂടെ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് പതിനാല് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാലും ഇന്ന് വായിക്കാം അവരുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസൃതമായി അവർക്ക് അയാൾ പണം കൊടുത്തു ചുമ്മാ കൊടുക്കുമല്ലേ രാജ്ഭാണ്ട് മാരി ഇത്ര ഇത് ഏൽപ്പിക്കുമല്ല ഇത് കാരണം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സുവിശേ കർത്താവിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷീകരണം ആയാലും എന്ത് കാര്യമാണേലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തു ആ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏറെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അമ്പത് വയസ്സായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് എൺപത് വർഷമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ അറുപത് വർഷമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറെ ഇതൊരു നീണ്ട ഹ്യൂമൻ സ്കെയിൽ ഇതൊരു നീണ്ട കാലം അല്ലെ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് അത് എത്ര എത്ര കാലം എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നിശ്ചയിക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നേക്കുന്ന താലന്ത് നമ്മുടെ ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള താലന്ത് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജോലിയിൽ ദൈവം കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല എന്നോ നമുക്ക് ആ താലന്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവം ആക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് താലന്ത് കൊടുക്കും ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട അറിയാവുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലം ഇടാം അതിനു മുമ്പുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ദൈവം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും കർത്താവെ അറിഞ്ഞത
ഇവിടെ ആ ഗ്ലോറി പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എക്സാൾട്ടഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേസിക് റീസൺ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ലോക സുവിശേഷകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ദൈവം എന്താ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയതിൽ ഏൽപ്പിക്കും കാരണം വലിയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ് ഡോളറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും അല്ലെ പതിനായിരം ഡോളറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും അതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ സെക്യുലർ വേൾഡിലുള്ളവരും അങ്ങനെ വലിയ മാഫിയ നടത്തുന്നവരും നല്ല ആണോ പക്ഷെ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നീ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്ഥലം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് പ്രഭാഷണം പഠിച്ചതാ അതായത് ഈ ചെറിയത് പോലും അനുസരിക്കുകയും അനുസരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഈ ചെറിയ കാര്യം പോലും അനുസരിക്കുകയും അനുസരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവൻ ആ എവിടെ എവിടെ വിളിക്കപ്പെടും എവിടെ അല്ലേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ തന്നെ അതാ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നല്ല അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്ന നല്ല എഴുതിയേക്കണം കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹൈലി എക്സ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം എനിക്ക് അവിടെ താഴത്ത് നിന്ന് സാധനം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി അതൊരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയുടെ സൈൻ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം നിറവേറ്റേണ്ടവരാണ് നമ്മള് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല നിലകളിൽ എത്തിപ്പെടണം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യത്തില് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യത്തിലല്ല നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലൈഫില് നമ്മൾ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇത്ര സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്ത് ദെൻ ദി ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു ദി നേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സാഹിബ്മാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പോലീസ് ചെക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ദൈവത്തെ ഭയം ഇല്ല പോലീസിനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ അപ്പൊ പോലീസ് ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് പരിപാടി വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളോട് വലിയ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ രണ്ട് കിട്ടിയവൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന വലിയൊരു തെറ്റും വലിയ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റുമാണ് യു ഷുഡ് ഈ രണ്ട് താലം മേടിച്ചവൻ നേടിയവൻ ഈ അഞ്ച് താലം കൂടെ നേടിയവനെ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അവൻ അഞ്ചു താലം ഉണ്ടാക്കി അവനപ്പോ എന്തായിരിക്കും റിവാർഡ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ആ രണ്ടോ പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചു താലം നേടിയവനും രണ്ട് താലം നേടിയവനും എറ്റേണിറ്റിയിൽ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അല്ലെ രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് കാരണം കിട്ടിയതിനോട് അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്ന് കിട്ടിയവൻ എന്ത് ചെയ്തു മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അവന് യജമാന പേടിയായിരുന്നു ഈ ഭയം വരുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അല്ല സ്നേഹമില്ലാതെ നല്ല ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇല്ലെ അല്പവിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ടത് അവര് ആദവാകുകയും അവര് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെട്ട് പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു പാപം ചെയ്തു അപ്പൊ അപ്പം ഈ ഈ മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ട് റൈറ്റ് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കിട്ടിയ കാലം എന്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്നും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുക എന്നുള്ള നോക്കണ്ട ഇരുപത്താറ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൈസ തട്ടിപ്പുകാരൻ കൊലയാളി
യു ആർ വിക്കഡ് അവിടെ രണ്ട് ഒന്നിച്ച കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് യു വിക്കഡ് ആൻഡ് ലൈസി സെർവൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്ക് നമ്മൾ ആരും ലൈസി അല്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് കോപ്പ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ടത്തേക്കാൾ ഉഷാറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് അവസാനിക്കുന്നില്ല നോ വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ കോപ്പ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈസി ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് കാറ്റഗറി നമ്മൾ കുറെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉയർന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ റീസൺ അങ്ങേരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേര് ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ല കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളോട് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവിന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണാറില്ല ഇല്ലേ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആകാശത്തിൽ പക്ഷിയെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷിയെ നോക്കിയാൽ എന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേർ പട്ടിണി കിടക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലലിസി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതോ ആരോ പറഞ്ഞു ഉപോസിക്കാൻ പോയിട്ട് അസിടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് വന്നു വന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വോളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ അവസാനം ആമാശയം തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ട കണ്ടീഷൻ വരും എന്നൊക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉപോസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാ ഭയങ്കര എപ്പോഴും പോയി വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എല്ലാം കയറി നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലീവിംഗ് ബൈ ഫേത്ത് യു കനോട്ട് ലീവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപോസിച്ച് എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കാരണം ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിറ്റി പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കാരണം അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം എല്ലാം ശരിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് അനദർ ശാസ്ത്രം വിച്ച് വിച്ച് യു കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഏലിയാടെ അല്ല ഏലീശയുടെ സമയത്ത് മഴു വെള്ളത്തിൽ പോയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളെ പറയാവുള്ളൂ മഴു വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു വായിച്ചിട്ടില്ല അതെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരം പറഞ്ഞ പാപങ്ങളായത് പാപമാണ് ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് എ സിൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാം താല്പര്യമുണ്ട് നോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇതൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ബൈബിൾ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോട്ട് ടെൻഷൻ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൈവടിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തന്റെ നീതി മാൻ വിശ്വാസത്താലെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിലെ വിശ്വാസ ഈ ജീവിതം ഓടി എത്തിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല നോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി പിരിച്ചു കിട്ടും ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ എന്നും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യ ഒരു വാതിൽ ദൈവം അടച്ചാൽ വേറൊരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വാതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്ന അപ്പം ജോലി പോയത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു വേറൊരു വിശ്വാസി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഞാൻ വൈഫിനെ ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതായിട്ട് വൈകുന്നേരം ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി വലിയ പ്രശ്നമാവും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം കാരണം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരു തലമുടി നാല് പോലും കാരണം എന്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ടെൻഷൻ നോ പ്രോബ്ലം കാരണം നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ജീവിക്കാന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ടെൻഷൻ കാരണം ഇത് അനേകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യ കാരണം ദൈവം ഒരു വാതിൽ അടച്ചാൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഒരു വാതിൽ അടയ്ക്കുള്ളൂ ദൈവം ഈ ജോഷ്വ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാം ദൈവം എന്റെ
നീ എവിടെ പോയി രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ദേശത്തെ ഫലം അവർ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഞ്ഞ നിന്നുപോയി പിന്നെ മഞ്ഞ വന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു സപ്ലൈ കട്ടാവുമ്പോ വേറൊരു സപ്ലൈ ലൈൻ ദൈവം തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും ദൈവം വിശ്വസ്ത അത് ഈ മഞ്ഞ അവർ കുറെ കാലായപ്പോ അടുത്തായിരുന്നു ഇല്ലേ അവര് മഞ്ഞയെ കുറിച്ച് എന്താ രാജു പറയുന്നത് ആദ്യം മഞ്ഞ മഞ്ഞയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവസാനം പറയുന്നില്ല ആദ്യം മഞ്ഞയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് തേനടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മള് ബിവെയർ ആയിരിക്കണ്ട അല്ലേ ഈ നമ്മള് മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം പിള്ളേർ പറയില്ല ആ എന്നും ഈ ഒരു കറി തന്നെയുള്ളൂ എന്നും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും തന്നെ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും അല്ലെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ആ അൺകൺവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവർ നമുക്ക് ദൈവം പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവര് നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഫുഡ് ആ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ എച്ചിൽ വർക്ക് തിന്നുന്ന പിള്ളേർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര അഹങ്കാരികളാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് അതിന് രുചിയില്ല അല്ലെ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ നിഷേധം പറയുന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദരിദ്രരെ ഓർമ്മിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയില്ല എന്ന് ഇന്ന ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് കഴിക്കേണ്ടതല്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എസ്ലേവ് ടു ദിസ് ഔട്ട് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദരിദ്രരെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇല്ലാത്തവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും കാരണം ബി ഹാവ് എ കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വലിയൊരു ലെസണാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ദിസ് കാരണം ഈ മഞ്ഞ നിൽക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോഡ്സ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ലെറ്റസ് കമ്പയർ ടു മാത്യു ട്വന്റി ഫോറില് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഈ ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലത്ത് കിട്ടിയവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താ ഇരുന്നു മടിയനും ഈ മടിയനും വിൽക്കണം വൺ ആൻഡ് ദി സെയിം ആണ് ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ആണ് ഇഫ് യു ആർ ലേസി യു ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചു കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കാൻ ഉത്സാഹം ഇല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ നമ്മൾ വില്ലിംഗ് അല്ല നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മുടെ ഈവിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിന്റെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ നമ്മൾ വില്ലിംഗ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു താലം തുള്ളവന്റെ താലം എടുത്ത് അഞ്ചു താലം തുള്ളവന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഉള്ളവന് വീണ്ടും കിട്ടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യ കോടതി കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ടെർമിനോളജി എന്താ അല്ല ക്ഷേമ ദൈവകൃപയാൽ ക്ഷേമമായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് റെക്കോർഡ് ഈ ഈ സെയിൽസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാവ് നൈസ് ഡേ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹാവ് നൈസ് ഡേ പറയേണ്ടത് ഹാവ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ പറയാറില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കോൾസിലും ഉൾവർത്തിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേര് മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ ടുഡേ ഹവ് ആർ യു മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടല്ലോ അവർ സാധനം അടിച്ച് ടുഡേ ഹവ് ആർ യു പോകാൻ നേരത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ നൈസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നൈസ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയും സെയിം വേ ആണ് ക്ഷേമമായിട്ട് കൃപയാലും ക്ഷേമമായിട്ടും സൗഖ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ക്രിസ്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് താലം അല്ല ഈ ഒരു ഒറ്റ താലന്തുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കൂടെ വാരിക്കൂട്ടി ദൈവം ആ അത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുന്നു ഈ ശേഷിക്കാൻ ഇവന് ഒരു താലന്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അവന് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ശേഷിയുള്ളൂ കാരണം അവന്റെ മുമ്പുള്ള